e vamos então embarcar no autocarro para Donetsk. É isso mesmo. Vamos conhecer uma realidade um pouco mais dura e depois dou novidades. Até já! Então, comprámos aqui um fornel para a viagem, uma aguinha que pode dar sede e uns pães, e uns, umas alfadas e não sei bem os nomes disto e um chocolatinho. Isto tudo custou 190 rublos, 1,90€. E calhou-nos um bilhete mesmo cá no fundo, na última fila, na fila dos marotos. Ah, e estamos aí para uma viagem de salvo de 14 horas ou 15 horas. E o autocarro vai à pinha. Vai ser uma experiência. Bom, acho que vou aproveitar para dormir um bocadinho. Os sonhos têm sido fracos e o álcool tem sido substancial, digamos assim. Lá até já acompanhas. E aqui estamos na primeira paragem, 30 minutinhos, já, já escureceu, as pessoas aqui do autocarro estão a aproveitar para vir comprar uh, uh, peixe, temos aqui toda a variedade de peixe seco, uh, é, uma, é, é, é habitual, é tradicional aqui na Rússia, e eu... Eu não vou comprar peixe seco, não é o que me apetece comer agora. Tenho já ali uns pães e uns, uns bolos típicos daqui ali na, na mochila que abasteci-me logo à, à, à partida. E pronto, depois aqui também podemos uh, comprar outras coisas, bebidas, café, etc. Mas ali a, a panca do peixe está bastante concorrida. E vamos... A viagem não vai ser fácil, o autocarro está cheio e são 14 horas, você chega lá às 7 da manhã, mas estamos otimistas e o, a moral está em cima, já vou aproveitar para ir ali à casa de banho e é isso, vá até já. Pois é, hoje tinha, tinha trazido uma bolsinha assim de pôr à cintura que comprei, que é para andar com as coisas seguras, para a cintura, debaixo da roupa, sem ser visível, essas coisas todas, aquelas, pronto, aquelas previsões que fazemos para nos precaver. Uh, o que é certo é que aquilo, comprei aquilo nos chineses lá em Sines, em Portugal, e hoje quando ia a pô lá à cintura, reparei que ela estava praticamente a desfazer e que se eu, se eu, se eu uh, continuasse a usá-la, provavelmente poderia perder uh, todo o meu meio de subsistência aqui, uma vez só. Agora parámos aqui, estava ali à venda uma, com, tem assim o um padrão camuflado, e custou 500 rublos, 5 euros. E a coisa qualidade aparenta não ter nada a ver, isso é uma coisa muito superior. Paragem para reabastecimento, já vamos com algumas horas de viagem, mas já não falta tudo, temos aqui a estação de serviço, vamos voltar para o autocarro. vai longa, estamos aqui ao pé de Shakti uh, e, e mais uma paragem de 20 minutos, que isto tem que ser, é mal, isto, é, isto é um par de costas esta viagem, não sei que horas são, mas ainda devem faltar umas horitas até chegar ao destino, e o pessoal está aqui a abastecer, a comer, a beber, e, e pronto, o que é que há mais para dizer? Muito trânsito na estrada, podem ver muitos caminhões, 
Vlade Dot Até já Bom, e... Chegámos a Donetsk O autocarro chegou uma hora e meia Foi um raio de uma viagem O autocarro chega, mas... Ok, vou dizer agora que tenho aqui um compasso Espero que o autocarro chegou cedo ah, A bordo iam duas senhoras ao meu lado Que... Eu tinha-me precavido para, com comida e água, e a viagem era longa, mas elas trataram de me alimentar e nem sequer precisei de puxar da mochila para comer e beber. Uh, excelente acolhimento por parte das pessoas aqui. Às vezes dá a sensação que são assim muito introvertidos, fechados, mas uma vez que se quebra a barreira da comunicação, coisas depois correm. Portanto, estamos aqui na estação de autocarros da NET. Também tem ali uma linha férrea ali atrás, atrás de mim. E, e é isso, vamos ver. Eu, se calhar, ainda vou ter que dormir um bocadinho, mas agora para já tenho que esperar aqui mais uma hora e tal. E vou dando notícias. Aí, enquanto continuamos aqui a nossa espera, já se ouvem os bafos da artilharia ao longe, bem audíveis. Foi é, um tanto ao quanto estranho, mas, mas espectável. As pessoas aqui parece que estão completamente habituadas. Eu fui a única pessoa que, há bocado quando caiu um borralho, fiquei a olhar para todos os lados, feito parvo, e perguntei a alguém, e a pessoa disse sim, sim, é artilharia, assim com o ar mesmo aborrecido. Bem-vindo a Donetsk. Mas as pessoas aqui a meterem conversa comigo, extremamente simpáticas, é o que eu tenho a assinalar. E apesar da hora, a chegada e, e partida de autocarros aqui é constante. Aqui em Donetsk, entre os, o ribombar da artilharia, não é muito frequente desde que aqui estou. Se calhar. Já ouvi aí umas 5 vezes, 6 vezes, estou aqui há mais ou menos meia hora, não é constante, mas olha, agora, agora ouvi o sumo, pior que, e é isso, ah... a vida é normal, a vida continua aqui. Well, we finally met Russell. It's been a long waited moment for me at least. And uh, came all the way to Portugal from Portugal. And yeah, I, I know that some people back home did not like when I when I told them where I was coming. I only told them when I was already on the bus from Volgograd. <laughs> Russell It's a pleasure to be here with you. Thank you very much for picking me up. Bienvenidos, hermano. <laughs> It's the real deal, says uh, Russell. I, I, I'm, I'm not very good for talking now because I haven't slept for some hours. Well, we'll, uh, we'll get home here just in a minute and we'll take a nap. Get up later, have some breakfast, have some coffee. And, and, and don't explore, right? Yeah. Bye-bye. And so we are here in the center of Donetsk. It's a lot of traffic going on, a lot of rain, and also a lot of thunder. which I understand can be artillery or anti-aircraft work. I don't know if this is picked up on the on the mobile camera. Uh, e estamos aqui em casa de do Russell Bentley. 
Uh, o Russell Bentley já foi convidado no Admir Livre Podcast várias vezes. <coughs> Acabámos por conversar um bocadinho fora da de, fora de, 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 de transmissão. Uh, e então ele uh, convidou-me para, para vir aqui, ver com os meus próprios olhos a realidade do Netsk. Isto é o, este cenário que tem por trás de mim é normalmente o cenário que ele tem quando dá entrevistas. Está ali o seu, o seu equipamento, uh, as figuras, uh, a sua famosa AK-74. Uh, aqui ainda não foi perceptível no, nos vídeos, tenho, tenho estado a entrevistá-lo em inglês, ou ficou claro. Mas ainda não foi perceptível nos vídeos, mas uh, ouve-se constantemente uh, explosões ao longe. Uh, e ele, uh, cada vez que há uma explosão, eu olho para ele e ele diz-me isto é uh, trabalho das antiaéreas. Uh, isto é, uh, é este tipo de munição. Ou é este, ele, portanto, ele já distingue, está habituado. Isto é diário aqui em Donetsk. Uh, daqui a bocado vamos dar uma volta. Vamos conhecer algumas das áreas atingidas. Uh, até agora ele disse-me que Donetsk tem sido muito fustigado. Eu acho que quem segue este assunto sabe que não é uh, novidade nenhuma. Uh, isto já, já ocorre desde 2014. Um, e ele contou-me um facto interessante, que foi... Uh, quando eu lhe falei, estava ele a perguntar dos preços da comida aqui, e notei que por acaso o preço dos combustíveis aqui é mais caro do que em Volgogrado, por exemplo. Uh, e bem uns 10 cêntimos por litro, que é significativo. Uh, portanto, aqui a gasolina ronda entre os 50 e os 70 cêntimos por litro. Uh, e falei-lhe também de portanto, onde é que as pessoas iam às compras, a comida e isso. E ele diz que três cadeias, três cadeias principais tomaram conta, de, têm monopólio. E, e especulou um bocadinho, portanto, os preços da comida aqui também são, uh, são em, em empresas privadas. Uh, também, uh, também são um bocadinho mais altos. E o, o, o curioso é que ele disse-me que mas o melhor sítio para ir às compras, onde se tem os produtos de melhor qualidade, os produtos mais frescos, é o mercado de Donetsk. Portanto, é um mercado aberto, uh, tem várias tendas, e o problema é que este mercado já foi atingido diretamente, e já, já morreu ali muita gente, por abusos vindos do lado ucraniano. Uh, isto é, é o mercado é, tem sido atacado propositadamente porque é, é impossível haver coincidência do obus cair ali obuses caírem ali uh, várias vezes e até mísseis a Mars de fábrica americano porque 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 ali não há não existe qualquer alvo uh, militar uh, nas redondezas e, portanto, ele, o Russell, até desde, claro que os alvos militares são, são alvos genuínos, são alvos aceitáveis em guerra, não é crime de guerra. E se o alvo militar está numa zona, mesmo que seja uma zona residencial, uma zona civil, se for um alvo militar, é um alvo militar, é legítimo. Mas não tem sido o caso aqui em Donetsk. Portanto, acompanha-nos. Agora, daqui a pouco, vamos comer o pequeno almoço, que a esposa do, do, do Russell está amavelmente a, a, a cozinhar para nós e depois vamos sair, vamos andar aí a, a espreitar um pouco o que é que se passa na cidade. Até já! Vamos sair. Uh, facto curioso, uh, antes de sair, a Ludmilla pediu-me para, para deixar o contacto dos meus familiares em Portugal. Imediatamente percebi quais eram as razões. O Russell já deve estar ali fora a aquecer o motor do Jeep e os, as explosões são constantes. Vamos ver se eu consigo abrir isto sem. Yeah. <laughs> 
mas apesar de apesar de, de Donetsk não estar nas, nas grandes notícias agora, porque estão outros grandes assuntos na geopolítica mundial uh, o constante arrebentamento ao longe da artilharia uh, não, não, deixa, não impede as pessoas de fazerem a vida normal de conduzirem, de irem às compras de And right on the other side, this green building right here, uh -huh. um, it used to be like a youth center museum. Right around that corner, that's where the woman got killed that I was telling you about, and the one guy got blown to completely into, into little pieces. You can see here busted windows. Yeah. A grad rocket hit the side of this building. Like you can't yeah. see it from there. Yeah, but busted then. Yeah. This is uh, we're having this uh, tour with a with the privilege the privilege of having this guide. He knows his whereabouts very well, and uh, he guarantees he guarantees our safety as much as can be guaranteed. As much as can be guaranteed. Bear this in mind, because. Yeah, it can be any time, anywhere. It's only by, uh, you know, the hand of God, Jesus. Это правда. And this is uh, this area here, this round thing. It's called the Golden Ring. It's like the big upscale shopping center right there, continent. A lot, a lot of people on the streets. Live city, lively city. About 600,000 people here now. A lot more cars, there's actually getting to be like, it's not like bad traffic like in a big city, but You know, we got spoiled in the early years of the war, 15, 16, there wasn't many cars at all. Okay, so it was like, uh, so it was like uh, um, financial aid to the, to the region in that time? Well, there was some, there's, there's more now. The main thing that the Russians have done here so far to improve life in Donetsk is they have brought a uh, water pipeline from from Rostov, from the Don River. Um, the water situation has improved a lot and uh, it's a lot cleaner, a lot better water pressure than it was in earlier years. And uh, so the water situation is better and they've fixed up a lot of roads. Bus station where you got in this yes, morning. Yes, I would recommend it. So for me, this is my first time in Donetsk. Uh, I'll say it. Uh, I'd rather do it in Portuguese. É a minha primeira vez em Donetsk. Não deixa de ser estranho cada vez que eu sou estrondo, mas isto. Segundo o que o Russell me contou, está muito melhor agora, muito mais calmo, mas claro, uh, tivemos a medir, tivemos ali quando estávamos em casa, estivemos a medir a distância do sítio e do ponto onde nós estávamos, claro que eu não vou dizer exatamente qual é, uh, à linha da frente em Avdevka e são cerca de 14 km uh, onde nós estávamos há pouco a tomar o pequeno almoço. Até já! The bridge was hit by HIMARS, they've kind of fixed it up, you can see there's going to be a place on the left here where you can kind of see where the shrapnel cut into the ground, where it hit like the edge of this uh, wall here. Yeah, yeah, yeah. yeah you can see right there, one hit there, and then there's a, a hole in the bridge up here thing in the middle of the road. And 
then on the uh, right, right here is going to be the sign Petrovsky District. Okay. Welcome to Petrovsky District. So the tradition, when we come to Petrovsky, when we come to the old house where we're refugees from now, we always have a, a drink to celebrate that we made it, and hopefully we make it back home to the center. So here's to expropriating the expropriators. Nazdarovia. <laughs> <laughs> Have a pickle. Twenty one, we bought this when we heard that the war was getting ready to get bigger and that the Ukraps had planned a major offensive because Petrovsky is surrounded on three sides. It would have most certainly have been taken if the Russian army hadn't come in and stopped it in the beginning of 2022. They came in like uh, February 23rd, I think it was, of 2022, or 2021. And the Ukrop offensive was planned for the first week of March 2021. And they were, um, had massed uh, 150,000 troops along the Donbass front against about uh, 60,000 uh, DPR army defenders and it would have been a very it would have been a horrific fight if they had broke through the front lines then they would have been able to come into the cities use the civilians as human shields and it would have negated russia's you know three biggest military advantages which is artillery rocket and air power because you know a uh, hundred thousand soldiers in the middle of five hundred thousand civilians you know, you have to dig them out one at a time. But when we thought they were coming, at first I thought I was going to stay here and fight. And uh, so we, we bought up a bunch of extra food. We got a bunch of extra drinking water. I uh, have a, a solar panel for charging electronics, a couple of walkie-talkies, um, you know, and a lot of firewood and bought some coal too for this stove in case, you know, the electricity and gas and okay. water was all turned off, we could still survive for some time. I bought uh, water purification filters too, you know, and chlorine and stuff like that to clean the water. But fortunately we didn't have to use them. Hopefully we never will. Is there any good protection or? Yeah, that's the safest place here. I mean, Ludmilla and I have been in that basement a couple of times when it was hitting really close. Okay, I'll stop recording now. Okay, yeah, yeah. And the Russell, pronto, conseguiu uma não filmar aqui a parte em volta da casa porque pode ser localizada e as explosões houve aqui bastante perto. Ouvimos há bocado uma mais perto, mas era, era trabalho das tropas deste lado e, e portanto estou só a filmar aqui dentro 
porque, porque aqui há que respeitar as normas de segurança. Kilogram of cat food to feed uh, our kitty, who mostly lives with the neighbors who still live here now, but also a lot of cats that, you know, from the street or whatever, they also come here for free dinner also. O Russell tem aqui uns gatos que alimenta, este, apesar dele ter abandonado esta casa por estar demasiado perto da linha da frente. Uh, tem que cá vir, uh, deixar comida para os gatos. E aproveitamos e levamos uma garrafa de vinho, vinho caseiro, para beber mais logo ao jantar. E é isso. You know, like... You know, we are refugees from our house right now because of shelling. So, of course, we can identify with the people of Palestine, the people of Syria. You know, those who the Nazis of the 21st century continue to attack. And the other... This I have to say. I mean, I shouldn't be saying, but I'm not really a journalist, so I say my opinion as well. Uh, The utter hypocrisy that you see now in this, uh, as we speak, that is happening, this open air slaughter of uh, Palestinian civilians. Mm -hmm. uh, yeah, and I cannot like ignore it and try to be neutral. It's, it's impossible. It's, after, it's, it's in the war <laughs> of evil against humanity, yeah, there yeah. is no neutrality. I'll tell you. True. If you're not for humanity, then you are on the side of evil, whether you admit it to yourself or not. At the no. are, are there still many people living in this neighborhood? Um, I only the, we only encountered one single person when we came mm -hmm. in. Well, I mean, I'm there's sure. you know the people you know there's several people around here that still live here. Those that could afford or had the possibility to move away don't live here because it's so dangerous. I showed you how close the rounds. Yeah, uh, I, w I wonder if we, if uh, if you say no, it's okay with me. But if we can uh, go back and uh, film the crater where the round, uh, we do care, of course, mm -hmm. uh, where the round felt. Yeah, you can take my word for it. Okay. Uh, or if we come back another time. Harasho. But. Uh, You know, there's some people that can't afford or don't have another place or they have to stay here for some reason. And uh, we we're very fortunate. We had a friend with an apartment in the city who is letting us stay there, has let us stay there for well over a year, coming up on two years now, pretty soon. Uh, by the way, let me interrupt you. It's not just Russell's word. We've been there. It's mm -hmm. also my word. I've seen it. But for security reasons, we're not filming beyond this little square here. So uh, video does not get geolocated. Yeah, it's uh, I mean, you know, it's a real war. I mean, as I told you before, and I'll shortly show you. Uh, one time uh, Ludmilla was talking on the phone. We had some human aid for some of the guys uh, working on the front. Uh, the commander was going to come over and get it. Ludmilla said, you know, told him to meet us at a place 100 meters away and Uh, on the on the regular phone, open phone line, not uh, telegram, and uh, of course the Ukraps uh, just a few kilometers away are monitoring the phone lines. Uh, they probably know Ludmilla's number. I'm sure they know my number. I'm, I'm sure they knew the commander's number. And five minutes after that phone call, the place where she told him to come, which is like a hundred meters or less from from our house, you know a A round hit exactly. I mean, literally exactly. So Where, this is the is. it's the safety precautions we have to take around here because, like Russell said, is this is no playground. It's no playground, bro. It I is mean, uh, for people like me. It's uh, it's like uh, I'm maybe I'm a little bit uh, careless or naive to come here because I don't fully grasp uh, fully grasp the danger. But, uh, but, but anyway, you have a good guide, you know, I'm not going to get you into any stupid, dangerous situation. This right? is the, actually the, the ingredient that uh, I made up my mind with, <laughs> knowing that I was coming to meet you. You're I'm, a veteran. I'm you, glad you did, bro. It's, uh, 
it's going to give you a lot of uh, gravitas when you go back and somebody says, oh, well, you're just talking Russian propaganda. You say, no, no, no. I was there, I myself. Was there myself. I saw yes. it with my own eyes. Yes, and talk to the people. And Actually, mm -hmm. I have to share this with you here on, on camera. It's the experience I've been having with people here, also in Donetsk, for what I'm seeing of the interactions, is people are very, like, easygoing, and they're actually relaxed with all the... I don't know if the camera can pick up this, but we keep hearing constant uh, mm -hmm. uh, explosions. Uh, it's and I, and it comes across to me as I'm I'm very surprised to see people don't even it, it seems like they don't even notice life goes by just the same. Well, it's uh, you know when it's far away you know it's not dangerous. But here's the thing: every explosion, every shot that you hear, it's somebody trying to kill somebody. You know, even whether it's just random shelling or whether it's targeted. You know, so every time you hear a big boom you know, somebody's probably dying. And, you know, that's no joke. You know, people, mm. you know, say, oh, I'm from, you know, South Chicago, or yeah. I'm from East St. Louis. No, I'm from Petrovsky. <laughs> they don't shoot you with a 45 here. They shoot you with a 155. <laughs> yeah, that's true. That's true. Nice.